সাত্বিক বর্জ্য সেটা হিমালয় হোক বা চেন্নাইয়ের রাস্তা আমাদের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ এই দুয়ের জন্যই ক্ষতিকারক স্বেচ্ছাসেবকেরা নানা ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন কোম্পানিগুলো তাদের প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিমাণ কমানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কিন্তু এগুলো কি শুধুই মুখের কথা নমস্কার ইকো ইন্ডিয়ায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি দেবী সাহা চলুন দেখে নি আজকের পর্বে কি কি থাকছে বেঙ্গালুরুর এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র এমন একটি যন্ত্র তৈরি করেছে যা দৈনিক পাঁচশো টন প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করতে পারে যার ফলে ভাগাড়ের আবর্জনাকেও কাজের জিনিসে পরিণত করা যাচ্ছে এছাড়াও বিভিন্ন খাদ্য এবং পানীয় সংস্থা তাদের প্লাস্টিক বর্জ্য কমানোর প্রতিশ্রুতি দেয় আমরা সেই সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা প্রতারণা এবং ব্যর্থতা খতিয়ে দেখেছি প্রথমে আমরা যাব চেন্নাইয়ে সেখানে একজন শিল্পী এবং তার প্রতিবেশীদের প্লাস্টিক পরিষ্কার করবার প্রয়াসের ফলে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবকের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো আবর্জনা নির্মূল করা এবং সবাইকে রিসাইক্লিংয়ে উৎসাহ যোগানো এবং এই বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের ফলে তারা যে লভ্যাংশ পাচ্ছে সেটাকে তারা খরচ করছে সাফাই কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষা খাতে এই তরুণেরা চেন্নাইয়ের রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় প্রতিটি পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক তারা তুলে নেয় ওয়াক ফর প্লাস্টিক নামে একটি উদ্যোগের সঙ্গে তারা জড়িত যেখানে সেখানে প্লাস্টিকের ময়লা ফেলা এবং প্লাস্টিক দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে তারা মানুষকে জানাতে চায় গৌতমের পেছনে নীল স্তূপটিতে রয়েছে আশি কেজি প্লাস্টিক যা তিনি এবং স্বেচ্ছাসেবকেরা খালি হাতেই সংগ্রহ করেছেন প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে তিনি নানা শিল্পকর্ম তৈরি করেন এর মাধ্যমে পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে চান তিনি এমনই একটি শিল্পকর্ম থেকেই ওয়াক ফর প্লাস্টিকের ভাবনা এসেছিল আমি এক লিটার জলের বোতলের পঁয়তাল্লিশ হাজার ক্যাব ব্যবহার করে কিলার হোয়েল নামে এই শিল্পকর্ম করেছি এর জন্য যতটা সম্ভব প্লাস্টিক খুঁজে বের করার প্রয়োজন ছিল খাল বিল সমুদ্র সৈকত এবং রাস্তা থেকে সেগুলো সংগ্রহ করেছি প্রক্রিয়াটি খুবই আকর্ষণীয় ছিল আবর্জনা নির্মূল করতে কিংবা কেউ যাতে রাস্তায় বর্জ্য না ফেলে তার জন্য আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যাতে তারা কোথাও বর্জ্য পড়ে থাকতে দেখলে তার তুলে নেন এভাবেই ওয়াক ফর প্লাস্টিকের যাত্রা বর্তমানে ওয়াক ফর প্লাস্টিক বারোটি দেশের দশ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে রাস্তায় ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক বর্জ্যের বেশিরভাগই প্লাস্টিক প্যাকেজিং সামগ্রী এগুলি হয় ভাগারে মেশে নয়তো নর্দমার জলের প্রবাহকে বাধা দেয় যা বর্ষায় শহরে জলাবদ্ধতা তৈরি করে অন্যদিকে ছোট প্লাস্টিক নর্দমা হয়ে সমুদ্রকেও দূষিত করে দু সালে ভারত সরকার উৎপাদক আমদানিকারক এবং ব্র্যান্ড মালিকদের ওপর পুনর্ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বর্জ্য সমস্যা সমাধানে তাদেরকে দায়িত্ব নিতে বাধ্য করে দু হাজার সতেরো সালের প্রথম দিকে ব্র্যান্ড মালিকেরা একটি অ্যাকশন প্ল্যান জমা দিতে বাধ্য হয় কিন্তু দূষণ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলো তাদের জবাবদিহি করতে ব্যর্থ হয় এরপর থেকে এই বিষয়ে আর কোনো অগ্রগতি নেই ফলে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়ভার বহন করতে হচ্ছে গ্রাহক ও পুরসভাকে অনেকেই বিষয়টিকে গুরুত্বই দেন না বলে অভিযোগ স্বেচ্ছাসেবকদের গৌতম এবং এই স্বেচ্ছাসেবকেরা কারো ওপর নির্ভর না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়ে পথ চলছেন প্লাস্টিকের বোতল দেখলেই সরিয়ে ফেলা তাদের লক্ষ্য দলের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখেন জগন দেখেন সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা তথ্য সংগ্রহ শেষ গত সপ্তাহের আট অভিযানে আঠাশ কেজি নয়শো গ্রাম প্লাস্টিক পেয়েছি এখন পর্যন্ত প্রতিটি কাজের তথ্য রেখেছেন গৌরী ও প্রিয়া অন্যদের মধ্যে রয়েছেন চেন্নাইয়ের একজন সংগঠক রঘুল মথুকুমার এবং জয়কৃষ্ণান তারা ইভেন্টের জন্য পোস্টার ডিজাইন করেন 
पदजात्रह कर प्रतिबार पदजात्रा शेषे स्वेच्छासेवी प्लसटिको रिसाइक्लिंग संग्रह केंद्रे नहीं जा दोकानी अजन कर से टा सर वाक फर प्लसटिकर अंटे पाठ दें जेखने स्वेच्छासेवक संख्या बसि से विपुल प्लसटिक संग्रह है सेगल के तरा रिसाइक्लिंग यूनिटे सरसि पाठ दें जर मुनाफाओ बी आसे एखो पर्त प्रक्रिया प्राय दे लक्ष टा संग्रह कर यह टा ताफाई कर्मी बर्ज संग्रहकारी एवं एम क्जे जुक्त बाबा मायर सन्तान पढ़ाशनार पेने व्यय करें मानुष कत प्लसटिक व्यवहार कर व्यवहार पर ता कत निपद उपाय फेले से दिखे और मनोजोगी होते सहाज्य कर वाक फर प्लसटिकर मत नागरिक उद्योगगल प्लसटिक उत्पादनकारी ओपर जाते विद्यमान आईन प्रयोग सरकार से दबी गौतम और तरह स्वेच्छासेवक आपनी जान बर्ज व्यवस्थापना और पृथकीकरण सब चे बड़ समस्या की निर्दिष्ट स्थान बर्ज पोछान आगे से एक डाम्पे फेले देव है छोट बल्ला माँ जो बाड़ी समस्त बर्ज आलदा करतें से देखे तक खूब ही बरक्त होतम रान्नाघर समस्त बर्ज चले जित कम्पोस्टे संवादपत्र शुरू कर भांगा इलेक्ट्रनिक्स प्लसटिकर बोतल एमक बसन पर्त स्थानीय एक कबाड़ी वाला के बिक्री कर देवा हतो एवं प्रति रविवार जे परिमाण समय नष्ट होत तक तो तो खूब ही रेगे जतम क्योंकि प्रत्येक रविवार वही कबाड़ी वाला जो हमारे माँ के समस्त जिन बनीमय स्वल्प किचू टाक दित टा के रखते दित आज एक जो अन् महिला कथा बोल जिन बर्ज विभाजन विषय टीके सम्पूर्ण अन् मात्रा नहीं गए संगे देखा करब क्या तर क्या फले अने उपकृत हो विश्वजुड़े बर्ज व्यवस्थापना नहीं संकटे शहरगुल नदी भागार एमक रास्ताओ भरे जावर्जन बेंगालुर चित्र चे आलदा नय ए समस्या एक समाधान खुँजते मठे नेमे निवेधा इंजिनियारिंग पढ़ाशनार समय जैव और अपचनशील बर्ज आलदा करा पुनर्व्यवहार प्रजुक्ति उद्भवन करें दैनिक दुशो टन शुक्नो भेजा बर्ज अर्थात जैव एवं अपचनशील बर्ज आलदा बाबा मायर का टाक नहीं बेंगालुरुते ट्रेसकन नामे एक व्यावसायिक उद्योग चालू करें दु बचर पर से कोम्पानी पंचाश जन ची कर अर्थनैतिक उपदेषार चरि ड़े सहप्रतिष्ठा हिसेबे तरह संगे जोग दिए सौरभ जैन निवेदार संगे प्रथमवार एक डाम सैटे देखा है तक देखिल एक नारी के हाथ दिए प्लसटिक बर्ज आलदा कर बर्ज संग्रहकारी हाथ दिए को बर्ज आलदा करतें को जंत्र छा तर सहाज्य करते एक जंत्र बनान सिद्धान नहीं जार फले बर्ज बाछाइए तक हाथ व्यवहार करते हैं एमटाई भावना छो स्थानीय करपक्ष तथम क्रेता 
शुक्नो बर्जी हम रिसाइकल जैव बर्ज्य प्लसटिक बर्ज बाछाई कर तरह मूल लक्ष्य रिसाइकेल थे आसा जैव जालानी अंचल कृषक बिक्री और प्लसटिक तक चेयर और टेबिलर मत आसबाब तैरि बेंगालुरु घंटा दूर एक स्कूल परिदर्शन एस निधा स्कूल प्रकल्प ट्रेशकोन पुनर्व्यवहित आसबाबपत्र के ग्रामीण एलिकार स्कूलगुली के दे एक अलाभजनक संगठन प्रकल्प शिशु बर्ज्यवस्थापना सम्पर्क समाधानेपाल मध्यप्राच्य बिक्री सारा विश्व कैकटी ब्रैंड के सबाई चेने एमक गत बचर जलवायु सम्मेलने देखा मिले हलफ कर बोलते सर्वत्र रही है क्योंकि एकटू आगे जो डाम्पर कथा बोल मन आज जो बर्ज्य खुजते शुरू करी तो एक मिनिटर मध्य एम अंत दस टी रिसाइकेल प्लसटिकर बोतल खुजे पा सारा विश्व प्लसटिक बर्जर जन मूलत एगुल दायी परेश बान्धव टेक्सई पुनर्व्यवहारज्य सबुज प्लसटिक मन हे प्लस दूषण अस्वस्तिकर विषय क्रमगत पृथ्वी गुरुतर प्लस समस्या मूल चालिका शक्ति कम्पानीगुलो जख तर प्लस बर्ज्य कमान प्रतिश्रुति देखा आदौता धरून फरासी फूड जयंट डैन कथा दुग्धजात द्रव्यर जो बेचित क्योंकि इविया मिजन और इंदोनेशियन एक्वार मत ताओ विश्व बृहतम बोतलजात जल संस्थागुलर एक हज़ार एगारो साल मध्य जलर बोतले बीस त्रिस शतांश पुनर्व्यवहित पीईटी प्लसटिक व्यवहार कर दुहजार नये साले एम प्रतिश्रुति दिए डैन क्योंकि से करनी दुई हज़ार चौदह साले डैन सैटे बला हज़ार बीस साल मध्य तरा पचिस शतांश क्षेत्र में पुनर्व्यवहित प्लसटिक व्यवहार कर अर्थात कम्पानीटी तरह आगे प्रतिश्रुति दस बचर पिछिए दिए कोधर उल्लेख ना कर हज़ार बीस साले डैन विश्वव्यापी उन्नीस दशमिक आठ शतांश क्षेत्र में पुनर्व्यवहित पीईटी व्यवहार कर हज़ार पचिस साल तक लक्ष्य ठीक कर पंचाश शता पुनर्व्यवहित पीईटी व्यवहारे प्रतिश्रुतिबद्ध 
এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়ার পরে ড্যানন কিছুটা উন্নতি করেছে তবে অন্যান্য সংস্থাগুলি তাদের প্রতিশ্রুতির ধারে কাছে নেই নেসলে দুই সালে মাত্র পাঁচ শতাংশ পুনর্ব্যবহৃত পিইটি ব্যবহার করেছে কোকা কোলার ইউরোপীয় শাখা করেছে মাত্র নয় শতাংশ ইটালির ফেরেরও দুই সালের মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশ পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দুই সালে তারা মাত্র সেটি শুরু করেছে কারো কারো ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপকে ইতিবাচক বলতে হবে কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই তা শুধু প্রচারেই সীমাবদ্ধ থেকেছে যেমন বেলজিয়ান পানীয় সংস্থা আনহয়সা বুশ ইন ব্যাফ যারা আমেরিকান বাডওয়াইজার করোনা কিংবা বেকের প্রস্তুতকারক দু হাজার সালে তারা মহাসাগরের প্লাস্টিক নিয়ে কিছু করার কথা ভাবে অনেক অভিনেতাকেও প্রচারে নামায় পার্লের সঙ্গে কাজ করা আমার মতে বেশ অভিনব মহাসাগরগুলি পরিষ্কারের এই পদক্ষেপ বেশ বুদ্ধিদীপ্ত অন্য ব্র্যান্ডের চেয়ে করোনার সঙ্গে মহাসাগরের সংযোগ কোম্পানিটি গর্ব করে ঘোষণা করেছে তারা দুইশো চোদ্দটি সমুদ্র সৈকত পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে কিন্তু সেটি মাত্র একবারের জন্য সমুদ্র থেকে তুলে আনা প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করে তৈরি কিছু সানগ্লাসও তারা বিক্রি করে এবং নিজেদের প্রচেষ্টাকে সফল বলে ঘোষণা করে আমার সহকর্মী কাই সমুদ্রের প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে একটি ভিডিও প্রতিবেদন তৈরি করেন এনজিও জিরো ওয়েস্ট ইউরোপের লারিসা কেপেলো সেখানে এই কথা বলেছেন সমুদ্র সৈকত পরিষ্কার হ্যাঁ এটা নিয়ে আমার কিছু বলার আছে কারণ এই সংস্থাগুলো সৈকত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ করে ভান করছে যে তারা ভালো কিছু করছে কিন্তু তারা তা করছে না প্রকৃতপক্ষে তারাই এই সমস্ত প্যাকেজিং উপকরণ বর্জ্য সমুদ্র সৈকতে ফেলছে জিরো ওয়েস্টের মতে উৎসগতভাবে প্লাস্টিক বর্জ্য কমানোই মূল অগ্রাধিকার হওয়া উচিত সরবরাহ বন্ধ করতে হবে কোম্পানিগুলির প্রতিশ্রুতি খতিয়ে দেখা যায় একশোটি অঙ্গীকারের প্রতি পাঁচটির মধ্যে মাত্র একটিতে প্যাকেজিংয়ে ব্যবহৃত প্লাস্টিক কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তারা সেই অঙ্গীকারগুলির বেশিরভাগই ভবিষ্যতের জন্য প্যাকেজিংয়ে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করা হবে এমন প্রতিশ্রুতি বেশি জনপ্রিয় হওয়ার কথা ছিল লারিসার মতে তত্ত্বগতভাবে প্যাকেজিং পুনর্ব্যবহারযোগ্য হতে পারে কিন্তু ব্যবহৃত বোতল সংগ্রহের পরিকাঠামো ছাড়া তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বরং সেগুলি পরিবেশে পড়ে থাকছে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে বা ভাগারে জমা হচ্ছে এরই মধ্যে রিসাইকেল হওয়া প্লাস্টিক থেকে জলের বোতলগুলি তৈরি করা একটি ভালো উপায় হতে পারত কিন্তু কোম্পানিগুলো সহজ রাস্তা বেছে নিয়েছে যার বেশিরভাগ পিইটি সংশ্লিষ্ট বোতল ছাড়াও অন্যান্য প্যাকেজিংয়ে পিইটি ব্যবহার হয় এমনকি পোশাকেও রিসাইকেল করার জন্য এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে সহজ ধরনের প্লাস্টিক এটি গত এক দশকে অনেক ব্র্যান্ড পুনর্ব্যবহৃত পিইটি থেকে তৈরি বোতল ব্যবহার শুরু করেছে কিন্তু সমস্ত প্লাস্টিকের প্যাকেজিংয়ের মাত্র সতেরো শতাংশ পিইটি দিয়ে তৈরি বাকি তিরাশি শতাংশ পলিপ্রোপিলিন এলডিপিই বা এইচডিপিইর মতো প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি যেগুলো পুনর্ব্যবহার করা কঠিন একাধিক উপাদান দিয়ে তৈরি স্যাশে কাপ বা মোরকের কথা মনে আছে সেগুলি সংগ্রহ করা গেলেও বেশিরভাগই সস্তা নিম্নমানের পণ্যে ডাউন সাইকেল করা হয় অর্থাৎ কোম্পানিগুলি মূলত পুনর্ব্যবহারযোগ্য সহজ উপাদানকে সামনে তুলে ধরে অথচ তাদের উৎপাদিত পুনর্ব্যবহার অযোগ্য পর্বতসম প্লাস্টিক বর্জ্যের কোনো উল্লেখ তারা করে না কোথায় বদল শুরু করতে হবে কিছু উদ্যোগ আগে স্বচ্ছতার উপর জোর দিচ্ছে যেমন অ্যালেন ম্যাক অর্থার ফাউন্ডেশন কোম্পানিগুলি প্লাস্টিক প্যাকেজিংয়ের সম্পর্কে স্বেচ্ছায় নিজেদের অঙ্গীকার জানিয়ে তাদের গ্লোবাল কমিটমেন্ট প্রোগ্রামে স্বাক্ষর করতে পারে সংস্থাগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা অগ্রগতি নজরদারি করে কোম্পানিগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়ে লুকিয়ে থাকে যে পরিবর্তন করার কথা সেটা তারা করে না অ্যালেন ম্যাক আর্থার ফাউন্ডেশনের হাতে কোনো লাঠি তো নেই কোনো কোম্পানি ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে কি হবে কোনো কোম্পানি তথ্য প্রকাশ করতে না চাইলে কি হবে তারা তো বের করে দিতে পারবে না তাহলে উপায় কি ভালো প্রশ্ন আমি বলবো ইউরোপীয় আইনের ফলে সংস্থাগুলির আচরণে বদল ঘটেছে বিশ্বের একাধিক দেশ প্লাস্টিক প্যাকেজিং নিয়ে কড়াকড়ি আরোপ শুরু করেছে ব্যাগ বা স্টাইরোফোমের মতো একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের উপর কড়াকড়ি গত এক দশকে অনেকটাই বেড়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তা অনুসরণ করছে একাধিক আইন পাশ করেছে নির্দেশনার আওতায় একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যাগ কাঁটা চামচ স্ট্র ইউ এর বাজারে ব্যবহার করা যাবে না পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক নিয়েও কড়াকড়ি আছে দুই হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে পিইটি বোতলগুলিতে কমপক্ষে পঁচিশ শতাংশ পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান থাকতে হবে দুই সালের মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা ত্রিশ শতাংশে উন্নীত করা হবে এই পরিবর্তন খুব দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন সারা বিশ্বে প্লাস্টিক উৎপাদন বাড়ছেই 
আগামী কয়েক দশকে যা তিন গুণ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে এই বাড়বাড়ন্ত কমাতে বিশ্বজুড়ে পুনর্ব্যবহারের আরও ভালো ব্যবস্থা এবং কঠোর নিয়ম প্রয়োজন তথ্য বলছে স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুতি দেয়া যথেষ্ট নয় সংস্থাগুলি আইন জনসাধারণের জবাবদিহিতা এবং ক্রেতার চাপে পড়লে শুধু তাদের কৌশল পরিবর্তন করে দুই হাজার পঁচিশ সালে আমরা আবার খতিয়ে দেখব তারা কতটা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছে যখন সংস্থাগুলিকে পরবর্তী প্লাস্টিক প্রতিশ্রুতি জানাতে হবে আপনি পাহাড় ভালোবাসেন না সমুদ্র আমি তো মাউন্টেন গয়েল আমি হাইকিং করতে ভালোবাসি মনোরম পাহাড়ের দৃশ্যগুলোকে ক্যামেরা বন্দি করে রাখি কিন্তু এই ছবির মতো দৃশ্যগুলো একদিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে তার কারণ আবর্জনা পাহাড়ের বিশাল উঁচু প্রত্যন্ত কোনো জায়গা যেখানে সেই মুহূর্তে হয়তো হাইকিং করে শুধুমাত্র আমি পৌঁছেছি সেখানেও আমি বর্জ দেখতে পেয়েছি এবং আমার সব বন্ধুদেরই এই একই অভিজ্ঞতা কিন্তু একজন ব্যক্তি আছেন যিনি পাহাড়কে আমাদের মতোই ভালোবাসেন যিনি পাহাড়কে বুঝেছেন অনুভব করেছেন পাহাড়ে আবর্জনা দেখে তারও মন ভেঙে গিয়েছে কিন্তু তিনি সেখানেই থেমে থাকেননি মনোরম পাহাড় আমাদেরকে যে প্রশান্তি দেয় তার বদলে পাহাড়কেও কিছু ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি প্রথমবার আমরা সেথান ডোম নামে একটি জায়গায় ছোট ট্রেক করি প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে পাহাড়ে চড়ার পর আমরা পরিষ্কার করা শুরু করলাম আমার তিন চারজন বন্ধুকে এই ট্রেকিং করাতে রাজি করা প্রথম আধ ঘন্টা সবাই দ্বিধানন্দে ছিল এরপর সবাই বর্জ্য সংগ্রহ শুরু করে এ কাজে সবারই গৌরব বোধ হয় প্রতি বছর হিমালয়ে লাখ লাখ পর্যটকের পা পড়ে তাদের সবাই এমন নন সমতল এলাকায় পরিষ্কার জলাশয় পেলে সেখানেই তারা ক্যাম্প করেন ব্যবহৃত বর্জ্য সরাসরি নদীতে ছুঁড়ে ফেলেন এই নদীগুলো জীববৈচিত্র আর স্থানীয় মানুষের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এখন সেগুলো পাহাড়ি গ্রামগুলোতে নানা আবর্জনা আর দূষণকারী উপাদান বয়ে আনছে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন প্রদীপ সাঙ্গোয়ান তার সংস্থা হিলিং হিমালয়াস মানুষকে হাইকিং এ নিয়ে যায় এবং সেই এলাকার বর্জ্য সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করে আমার জন্য একটি মজার অভিজ্ঞতা হল পশুপালনের উপর নির্ভরশীল একটি সম্প্রদায়কে একবার জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম খুব সহজ উত্তর দিয়েছিলেন তারা দশ পনেরো বছর আগে তারা বছরে তিনবার ভেড়া থেকে পশম তুলতে পারতেন এখন বছরে মাত্র একবার কারণ কম তুষারপাতের ফলে ঘাসের পুষ্টিগুণ কমেছে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আমাদের কাছে অনেক বড় বড় শব্দ আছে কিন্তু তাদের কাছে বিষয়টা সরল কারণ এর সঙ্গে সরাসরিভাবে তাদের পেশা জড়িত হিমালয়ের পর্যটক ও স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের আচরণে পরিবর্তন আনতে চান প্রদীপ কারণ এখানকার পর্যটন শিল্প বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবেশ বান্ধব নয় বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলার চেয়ে রিসাইকেল বা পুনর্ব্যবহার করা কতটা লাভজনক স্থানীয়দের সেটি বোঝান তিনি আমাদের কাজে স্থানীয় বাসিন্দাদের যুক্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি আমরা যদি এখানে চক্রাকার অর্থনীতি চালু করতে চাই তাহলে স্থানীয় সম্প্রদায় ছাড়া তা সম্ভব নয় আমরা স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে যে আবর্জনা সংগ্রহ করি তা একটি ম্যাটেরিয়াল রিকভারি ফ্যাসিলিটি অর্থাৎ পুনরুদ্ধার কেন্দ্রে আনা হয় সেখানে স্থানীয় বাসিন্দারাই কাজ করেন উপাদান পুনরুদ্ধার কেন্দ্রে চেতরামের মতো স্থানীয়রা হিলিং হিমালয়সকে নানাভাবে সাহায্য করছেন প্রাথমিকভাবে তিনি শুধু তার গ্রাম পরিষ্কার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু এখন তিনি এখানে বর্জ্য বাছাই এবং পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করেন প্রদীপের এই কাজে আশপাশের গ্রামের স্কুলের শিক্ষার্থীরাও যুক্ত হয়েছে বর্জ্য সংগ্রহের কাজে তারাও নিয়মিত সহযোগিতা করে হাজার হাজার মানুষ এখন পাহাড়ের এই সব ক্ষত উপশমে সাহায্য করছেন পাহাড়ে আসা পর্যটকেরা শুধু নিজেদের আবর্জনা পরিষ্কার নয় বরং এখানকার পরিবেশকে আরও উন্নত করবেন এমন ভাবনাই ছড়িয়ে দিতে চায় হিলিং হিমালয়াস প্লাস্টিক আমাদের জীবনের সর্বত্র 
আবর্জনা থেকে শুরু করে রাস্তায় অবকাশ যাপনের জায়গায় এমন কি আমাদের ফটো ফ্রেমেও তবে আজকের প্রতিবেদনগুলো আমাকে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করেছে খেয়াল করবেন আমাদের চারপাশে যে সমস্ত সমস্যা আমরা দেখতে পাই তার সমাধান যদি সকলে মিলে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের চারপাশের পৃথিবী আরও অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে আপনাদেরও কি কি পছন্দ এই আজকের অনুষ্ঠানে কোন প্রতিবেদনটি সবচাইতে ভালো লাগলো বা আমাদের অনুষ্ঠানে ভবিষ্যতে আর কি কি দেখতে চান এই সমস্ত আমাদেরকে লিখে পাঠাবেন ইকো ইন্ডিয়া অ্যাট দ্য রেট ডিডাব্লু ডট কমে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে ভালো থাকবেন